皆さんこんにちは。今回はいつものような庭木の手入れの動画ではなく、地域の方を対象にした講義を行った時の模様をお伝えしたいと思います。おはようございます。おはようございます。ます今日は、えー、男の教室選定の基礎を学ぶということで、えー、呼ばれましてこちらでやるのは初めてなんですが、不慣れですけれどもよろしくお願いいたします。えっ、ー、と今日はですね、えー、あめくってください。えー、この、えー、とここまでねの予定で大体40分ぐらいの予定で、えー、講義をしてその後実技をしたいと思ってますよろしくお願いしますまずあのちょっと先に聞いておきたいんですが自宅の庭程度は自分で切ってるよっていう方はどのぐらいいらっしゃいますか、うん、あ半分以上半分以上,半分以上ねはいありがとうございますであのお隣さんとかあの近所の家もやってるよとかあれそういう方はいらっしゃいますあ、いらっしゃいます。うん、あの、職業としてる方はいらっしゃいます。<笑><笑>シルバーさんでやってるとか。そういう方はいらっしゃるんだ。あ、そうですか。はい、わかりました。まず。最初の項目はですね、桜切るバカ、梅切らぬバカ、そういう。皆さんご存知のことわざというかですね、言い習わして、めくってください。で、これは、えー、えー、っと、これ桜並木なんですけど。あの霧ヶ丘のところにある桜の木で、まあ、あの桜の木っていうのはあのご覧になったようにこう結構野放しにして放任して伸び伸び育てるとこう桜らしい木になるので、まあ、あまり手を入れないであの伸ばしてやった方がいいよという意味でもあるんですねだから桜は切らない方がいいよっていうような意味もあるんですけどもただ梅切らないとどうなるかっていうとめくってくれますこれあのうちの近所の小泉さんの畑の山際の方にある梅の木なんですけどほとんど手入れてないんですよもうノホースにしてでもこれはこれでまたねあのいいような気はするんですけれどもあのただこういう山根ある木だったらこれでいいんですけど、まあ、庭木としてやる梅だったらやっぱりその右上の写真みたいにちょっとパラッと咲いてるそそと咲いてる。感じの方が梅はいいんですけれどもただ梅の木っていうのはこう、まあ、冬の枝がかなり出るんですねたくさんでそれをこう放置してるとあの庭木としての梅の形がなかなか取りにくいっていうことで、まあ、こまめに手を入れなさいっていうことですねでまあ梅はきあのよく切りなさいっていう言い訳です、まあ桜はまあ、切らない方がいいっていうのはどういうことかっていうとですね、まあ、桜は成長が早い木なので材が柔らかいんですね材が柔らかいっていうことは、まあ、あの切り口から普及が入りやすいんですね腐れが入りやすいなので、まあ、あの腐れが入って、えーまあ、木がダメになるのを防ぐためには、まあ、なるべく切らない方がいいんですねただそうは言ってもですねあの、街路樹なんかでもそうですけど切らないわけにはいかないですよね、まあ、太い枝を切る場がいないだろうと太くなってから切るんだったら細いうちに処理しなさいっていう意味でもあると私は思ってます桜は切っちゃいけないってことじゃなくて太くな,なるまで放置しちゃダメだよっていう意味でもありますのでその辺のことを、えー、加味していただきたいと思いますさっきのあの街路樹の写真がありましたけどねあの触ってるだけでね切って伸びないのご存知ですかねあのよく街路樹で道路に植わってる木ありますよねこう車道があってここに桜がわーってあ、まあ、桜の木にもいろんな木ありますよねでこここうトラックが通るじゃないですかでこここのところがうまくこうカットされてるようなの見たことあります。一国とか通ると、車が当たるとこだけ綺麗に通ってある。これ植木屋さんがやってるわけじゃないんですよ。この、このゲートは何かっていうと、これはもう木が自分で。あの、常にこう触られてると、そっちへはいけなくなるんですね。触ってるだけで、そっちへは伸びなくなる。だから庭木も。こまめにこうちょこちょこいじってやってるとそんなにこうバーッとこう伸びないんですよ例えばあの菊の花のこうなんていうの三本仕立てみたいなのあるじゃないですか盆栽でこれもあの
まあ盆栽やられる方はよくご存知だと思いますけど伸びてきた時にいじるんですよね頭を目の頭をで一番伸ばしたやつはあんまり差がないで次のだからこれあの不等辺三角形のがいいからここの位置とこの位置とこの位置にしたいとしますよねそしたらこれは一番強く触ってこれはちょっと軽めにしてこれはあんまり触らないっていうふうにすると高さが段差がつくんですねそんなふうにあの木はいじ,らいじればあの自分で受けてくれるっていう、まあ、性質があるんですねでさっきの,あの街路樹なんかはそういうふうに車が通るとこは伸びないんですけども、まあ、そういう意味でも、えー、と木を常にいじってやるとそんなに暴れないですねで次の項目なんですけどめくってくださいあのそもそもその剪定っていうのは何でやるの何で行うのかっていうことなんですけど、まあ、庭木としてこう木が一定の大きさを保ってくれるためにはどうしても切らなきゃなんないですよね切らなきゃいけないっていうか実際に切らしてもらうっていう気持ちでやってほしいっていうのが私の,あの主張なんですけど共存するっていうかね木と共存するために木にも負担がなく、まあ、に人間にとってもまあ、居心地がいいいいうふうにしたいっていうことですよねだから木がどう伸びたいのかっていうことと自分がどう,どう小さくしあってほしいと思うのかっていうその兼ね合いをあの木とうまく折り合いをつけてほしいっていうのが私の,あの剪定のやり方なんですね。まあ、木はねあの結局いろんなところに葉っぱ枝葉出ますけどあの無駄な枝葉っていうのはないんですよ本当は。徒長枝がベーっと出てでっかい葉っぱがわーってこうなりますけどそれは必要があるから出るんでね切りすぎればやっぱりその奪われた分を取り返そうとするわけですよねだからあのまあ葉っぱが上に 10, 10, 10あるとするとですねまあ木があってここに 10, 10あって。このうちこう半分こうバババって切られたらここになっちゃったらこれをこう銃に戻そうとするのは当たり前のことなんですね、はい、常にこの根っことこの上のバランスで生きてるわけですから根っこが銃で上が銃でバランス取れてるわけですよねこれを5にしたら銃に戻すしかないでしょ木はだから切,切っても伸びるっていうのは当たり前のことでもしどうしても5にしたいなら根っこ切るしかないまあ、こういう方法もありますけどありますけどだけどまあ,あのいっぺんに5を切らないで1か2ぐらい切ってると木としてもまあ我慢はしてくれるわけですよ、まあ、このぐらいはしょうがないなっていうそれをこう折り合いつけるっていうことなんですねバッと出てきたからわーって切っちゃうでまた向こうが対抗してバッと出てくるそういうこう喧嘩みたいな剪定はやめてほしいなと思うんですよ。<笑>喧嘩してる人いません？家<笑>の庭木とね。もうでもそれはもう木はね、あの大きく育つのが仕事じゃないですか。しょうがないですよね。そうはそうなっていくのは木の仕事ですからしょうがないんで、それをうまくダマからかしながらですね、折り合いをつけてほしいなと思います。はい、続けてください。で次なんですけどねあのー、剪定の時期ですよねちょっとめくっていただきますか、ねはい、これあの今年の9月に剪定したんですよ9月の9日に剪定して、まあ、このバタバタっていうのがあ次からめくってくれます次の大きい写真からあ,あんまり変わんないか、うん、こうバサバサっとしてたのを手入れしたんですねあれ綺麗になってるでしょ、うんでその一ヶ月後が見るってことだ。はい。はい。これ、ここ一ヶ月前にこうしたのに。十月九日になったら、こんなのなんですよ。新芽が吹いちゃう。私の剪定が下手なわけじゃないと思ってるんですよ、自分で。は<笑>い<笑>。あの、だって、ただ刈り込んでるんだったら。こういうふうに、まあ、すぐ出るっていうのもあり得るんですけど。ちゃんと一応、あの、枝先を。剪定してるのでね。刈り込みじゃなくて、うん、なのでこういうふうには出てほしくないんですけどもう新芽だらけになってるんですね
だもう最近はもう9月だともうまだ早いっていう感じですか10月でも出ちゃうし去年なんか11月に切った山桃が切ってそれからもう2週間ぐらいで出ちゃいましたね、えー、まあそんなんでこうちょっとこの剪定時期をいつにするかってことについては明確なことが私も言えなくなってきました、えー、ただあの木のサイクルを考えて休眠期に切るっていうことは大事なことですあの木の成長サイクルっていうのはですね春の新芽ってどうやって出るかわかりますかねみんな常にこう根っこって水吸って葉っぱ出してると思ってるかもしれないんですけど木の根っこがあって木がありますよねここからこう新芽を出すっていう力っていうのはどこにあるというかというとこれ3月からまあ3月ぐらいから出ますよねこの栄養っていうのはここに溜まってるわけですよこれはいつ作ってるかっていうとあ秋に作ってるわけですよ秋に栄養貯めといて根っこにで休眠期の結局、まあ、まあ昔でやると10月から2月ぐらいの間10月から2月ぐらいの間っていうのはあの休んでるんですよね休んでる間は何も活動しないのでただ貯め,貯めてるだけですでその代わりまあ上も出さないから何も使わないでいい分の関係にあるわけですよねで3月ぐらいになってさあ新芽出そうっていう時はこの貯蓄してあるものを使って新芽を出すわけですよで皆さんよくやられるのは春になっては新芽がこうわーってこう出てきますよねそうあうっとしいバリーってこう刈るじゃないですか<笑>それはここから持ってきてるんですよ貯めてたもの貯金を使って出してるんですよそれをバーってすぐ刈られちゃったらどうしますこの木は今年一年生きていくために切られたとこからまた出すでしょ経験ありますよね春この間切ったのにもう1週間で出てきちゃったよってそれは当然ですよねこの1年を生きていくために葉っぱは必要なんだからだからこれを使って新芽を出す切られる切られたらまたしょうがなく出すこのしょうがなく出すものっていうのはないんですよ蓄えをもう全部使い果たしてでまた春出てきたのをまた太しって言って切りますよね夏に梅雨とかそれもう投げなしのものを出してるわけですよすっごく苦しんでる木がこれが欲しいんですよ葉っぱがたくさんなぜかというとこれがえっ、ー、と梅雨が終わって8月から10月までの間この間に光合成を盛んにして栄養を作ってここで食べなきゃいけないんですよこの時期にですからここには葉っぱが必要なわけこの、えー、と4月から7月の間この間っていうのは光,が光も水も必要なんですよね光合成するためにねその時に葉っぱがないと木は弱りますよね当然それで病気になりやすくなったりとか、まあ、普及さっき後で話しますけど普及菌が入った時にそれに対抗する力がないそういうになって木が弱るんですねだから木がわっと伸びて鬱陶しいのは分かるんですよ皆さん鬱陶しいんだけどそれは木の仕事であり木が必要な葉っぱなんですねだそれをその時期に切られると本当に木は弱りますなるべく切りたくないんですけど僕も仕事で一番頼まれるのはこの梅雨から梅雨明け梅雨明け鬱陶しいから切ってくれって必ず言われますよねで僕の頭の中では今葉っぱ欲しがってんのに何で切るのって思うんですけどもしお金もらえるからやりますよ<笑><笑>やりますけどでも本当はやっちゃいけないそれは人間のエゴですよここれはだから共存してることにならならいですよね本当に木のことを思ってたらこの時期はあ一生懸命生きてんだなと思って眺めてあげてねあ今一番生きてる時だなと思ってここ人間が我慢するところ
木が一生懸命活動するときは人間が我慢すること。でここから先でこ,ここまで我慢してあげる。栄養を蓄えて根っこに栄養を持っていきますよね。それを見極めてここで剪定してあげてほしいんですよ。ですからまあプレーの11月12月から2月3月。で11月と12月あって年をまたいで1月2月ってなりますよねでこの時っていうのは休眠期ではあるんだけど気温がこう下がっていくじゃないですか寒くなっていくっていうことは、まあ、切り口も乾燥するし、まあ、木,、まあ、木としてはまあ切られる時期としてはダメージが大きいんですよでここも寒いですよ1月2月寒いけどここが気温が上がっていく時じゃないですかだどうせ寒いんだったらこっちの方がいいです、はい、同じ寒いんでも寒さに向かっていく寒いのと暖かさに向かっていく寒いのは違うんですよ金とってでも2月ぐらいになるともうあの根っこが動き出しますあの見た目は木はあの何も芽も出さないけど水分はその時2月ぐらいからもう吸い上げますよねもみじなんかも1月の終わりとか2月に切ると切り口からこうね、あの樹液が滴りますよねそれはもう水をあげてるってことなんでだから本当はこの時期が一番いい2月から3月の新芽が出る前その時期が一番切るならねうん本当は何も切らない方が切り木は嬉しいんですよ、ね、だからそれがそれをちょっとあの木のサイクルとしてこれを覚えていてほしいんですよ、ね、木が働いてる時と休んでる時ねはい、ということで、えー、剪定時期はいつがいいかっていうのはそういうことなんですけどただあのサツキとかツイとかね花のあるものありますよねあれはあの、まあ、教科書通りというか花もすぐやってくださいだからもうあれはこう刈り込みですからそれはもうやっぱり花芽を次の年にちゃんとつけるという意味でね花子の刈り込みは、まあ、ツイとかサツキはねあの花が終わったらすぐやる。はい、ます。で、いよいよ定例の話なんですけど、あの私 YouTube やってるのもあって、他の動画とかよく見ると、題目がこう例えば牧の剪定とか書いてあって、で動画見ると刈り込みでダーって刈り込んだり、ひどいとこうバリコンでバーって刈ってる刈り込んでる映像なんですよ。それを「牧の剪定」って歌ってるのが僕はすごい気になってそれは剪定じゃないんですよね刈り込みと剪定は全然別のものなんですよ手入れっていうくくりの中にありますよ手入れっていうくくりの中に刈り込みをしたりあの除草したり剪定したりですその中で分かれてる刈り込みっていうのはもう目の先を輪郭取るだけじゃないそれはもうだから一個一個の目がどう出てるかなんて,て関係ないわけですよねただ形を丸くすればいいだから刈り込みであって剪定ではありません剪定っていうのは、えー、切る枝一つ一つ吟味して切るべき枝を切る切らない切るべき枝でないものは切らないっていうふうにちゃんと使い分けるそれが剪定なんですで今日皆さんにお教えしたいのは剪定なんですね刈り込みはもしかすると僕なんかより皆さんの方が上手かもしれない<笑>いや本当あのそういうお宅よくあります行くとなんかあのさつきとかねあの花,花が終わった後で買っときましたなんてお客さん言ったりすると、まあ、上手にきれいにね買ってあってつけ玉とかもきれいにああいうのはねあのこまめにこうやってる方にはかないませんうん植木屋でもあの刈り込み私は刈り込みあんまりうまくないと思ってますねうんだからそれはだから逆に言うともう教える必要がない綺麗<笑>、うん、な形に整えるあただねただ一つ言っときたいのはまあ好みの問題でもありますよ好みの問題でもありますけどまあ柘とかあの巻きとかあるじゃないですかでこの玉があの私から言わせると素人さんが刈るとですね玉が大いに回るんですよおまんじゅうみたいなこれがいいっていう人もいる,いるんですけどなんか,か私が感じるにはすっきりしないなんでかっていうとこれこう上から買っていってこっちも買っちゃうんですよねこう
と当然こうなりますよねカードを買っちゃえば丸くなるでもあのなんかプロがやってるのぜひ見てもらいたいんだけどプロがやってる木ってこういう感じじゃないですかこういうこういう形じゃないですか陣傘みたいなこれはこう買ってって刈り切って下も刈るけどここを切らないんですよこの方がすっきりすると思うんですよ僕は見た目がこのおまんじゅうのやつはなんかボテッとしてなんかあんま好きじゃない<笑>もうさあお宅にこういうのがある方ちょ,ちょっと何年か試してご覧になってあの例えばあの足立美術館行った方いらっしゃいますあいらっしゃいますあのもう庭園の美術館と言われるね有名なところですけどそういうところ行くとこう地べたに生えてるこう皐月とかツツジとかああいうのもこうボテッとしてなくてみんなこう,こういうふうになってるこういうふうになってるそうするともう庭の景観が全然違うんですよなかなかねこういうふうに枯れないんですよでも普通の方はこう,こう買ってってこういうふうになっちゃう下まで買っちゃうここを削いじゃうこうを削いじゃうボテボテな感じになっちゃうあそこれはちょっとあの違いがねこ,こういうのを見るとあプロがやってるなっていうのを僕なんかよく分かりますね素人の方は綺麗に分かるんだけどあの形がボテっとしてるなっては感じですね、えー、で,でこの違いがあるということで、えー、めくっていただきますでこの枝下ろしとか大透かしとかっていうのはまず剪定の度合いですよねあの植木屋ってあまりこう切るっていう言葉を使いたがらないんで下ろすとかね透かすとか挟むとかそういうことでまあ要は切ることなんですけど大きく切ることは大すかしだし枝下ろしなんかもそうですけどまあ枝を切ることですねであの太いところでドドドッと落とすのは枝下ろしとか大すかしとかいいますねでそこから分岐した枝先をあの中くらいのところを切るとか細かいところを切るとかっていうのでこう切り方の程度を変えてるわけですけども見てください。で今日皆さんに、えー、とお伝えしたいのは切り戻しっていうやり方ですね。これがあの剪定の基本の中で僕は一番大事な切り方だと思ってるんです。えー、とここにもありますけど切り戻しと切り詰めって。違うんですよねどう違うかというと切り戻しっていう言い方もなんかあの人によってちょっと違ったりするんですけどまあ私は私なりの切り返しとかいう人もいたりねえっ、ー、と枝があってまあ五星で入る木だとこうだしあ五星ってこう。枝が互い違いに出るのは五星ですよね五星でえっ、ー、と耐性の木だと例えばもみじとかこういう感じで出ますよねで切り戻しっていうのはですね巻き枝に切り戻す例えばここで切るここで切るとか、まあ、これもそうですねこういうところここまであるやつをこっちへ戻してやるこれは切り戻しなんですねで切り詰めっていうのはこうなっていったけど切り詰めっていうのはこう,こういうことですよね先を切る、うん、ただ詰めるだけだから要するに最初言ったあの刈り込みみたいのはこれですよね、まあかもしれないですけど、切り詰める。切り詰めるとここもここも切っちゃう。でこれをやってると、まあ刈り込みの場合はしょうがないですよ。そういうやり方ですからしょうがないですけど、剪定の場合はこういう切り方はしちゃダメなんですよ。剪定の目的っていうのはさっきの話に戻りますけど、あの木があんまりこうでかくならないように抑制していくってことですよね。抑制していくためにはこういう切り方するとあ、えっと、ここにありますけどね「腸が優勢」ちょっとこの言葉は覚えていただきたいんですけど「腸が優勢」って言ってこの木っていうのはこのてっぺん
枝先のてっぺんに一番栄養がいくようにできてるんですこう生えてる木でも同じですよねこういう木があってここが一番栄養がいくんですまずここに栄養を送ってそれから残り物を死体分解していくっていうやり方なんで枝の場合もそうなんですねここに一番栄養があるんですよですからこういう切り詰めをするとここに行こうとしてる栄養がここでバタバタ爆発しますよね切られたら取り返すっていうさっきの話これだとここで小さくこの大きさにしたいのに逆効果じゃないですかここからわって出るんだからここまでいっちゃうじゃないですか。だからこれ切ることに意味がないでしょ。だからここに行ってる栄養をこっちの脇枝に分散したいんですよ。ちょっと難しいですか。これここに行ってる栄養をこの枝とかこの枝にも持っていきたい。だからここで切ればここが全部なくなるわけですから、ね、ここはなくなる。とこれとかこれに栄養がいくそうするとここら辺でまとまってるじゃないですかとこの大きさじゃないですかさっき聞いたかったこの大きさより小さくしてありますよねここにしたらもっとそうですよねここで切ればこの枝とこの枝が生きてきてここでまとまるじゃないですかこれの先っちょにはまた腸が油性が生まれますよ当然ねここの先この先がこうなりますけどそれもまた次の脇枝に切り戻すっていうやり方をすると木が暴れないこれぶつ切りはダメです、うん、そういうそれが切り戻しの前提なんですね腸が優勢っていう木の性質をその勢いを分散して逃がすめるとえー、っと意味枝の話は必ずあの剪定の基礎講座だと必ず出てきます。ということでこういう絵をねよくご覧になるといますテキストですと,、えー、っと4ページですね<笑> 4ページのところに図がありますけどこういう図があったり次の次の図があります、まあ、こういう絵があったり。えー、これサイトからちょっと拾ってきたやつなんですけどいろんなのがあります。忌み枝っていうのは、まあえー、と木の骨格を作る枝を邪魔してるような枝広く言えばそういう意味なんですけどで皆さんこれをね全部覚える必要はあんまりないと思いますあの感覚的にあこういう枝ダメなんだなっていうのを感じてほしいだけで。あの名前の呼び方もねいろいろあの人によって呼び方違うのであの名前をしっかり覚える必要はありませんでよくあるのはこの交際のパラビエラタイプですね、うん、それからあだからだ覚えといてほしいのだけ言いますとこの交際だパラビエラはあの必ず外す状態にありますから取りますあとこの立ち枝マスクタンです平行枝も取りますけど、場合によってなんですね。平行枝とか、えっと、懐枝。あ、これ平行枝ですね。あの、懐枝っていうのも、場合によってなんですね。これ逆行しているのが、あんまり強烈だと、こういう逆さ枝って言われるみたいに。こ,こっちの枝はこっちへ伸びて、ここの領域を担当するべきなのに、こっちへ。他の領地に越境してるみたいな枝こういうんだったら取りますけどこういう懐枝って木によっては例えば梅の木なんかはあ懐枝だってそれ全部取っちゃうと枝の流れが真っ平らなもんペタッとしたもんだけになっちゃいますよねそうすると梅らしい木じゃあの枝ぶりじゃなくなっちゃいますよねだから木によってなんでこれはちょっとまあ、えー、切る時には考えますね土地星は当然切りますだから徒長枝、立ち枝、交際枝、絡み枝。で、まあ、飛行場っていうのは、まあ、必ず、まあ、皆さんもご存知なんで、取ると思います。後の枝は、まあ、木によってなので、美観的に割れてれば取るというみたいな、そのぐらいの意味合いで。結構です。はい、次、場所。次。
これはコサイラから見えた例えばねこれカラミエダなのかコーサイダなのかちょっと呼び方どうでもいいでしょね<笑>まあこれとこれこれがこうギュッてこう重なってますよねこういうのはほら取らないと汚らしいですよね大体見た目にこの場合はこの下に絡まってるカラミエダを取っていてこっちを取ってはいこれもこれがいってこっちの枝とこう刺してなんでかというとこの枝ですよね問題はねこれがこっちってこうなればいいんだけどこれがこっちってよその土地に入ってきてるんだから,だからこれが邪魔なんですよねこれも同じようなパラミータですねこっから出てギューンってこっちいきますこういうのは取ります取るとこ,こ,ここ取ったところですねここにギューンとあったのが抜けてでここら辺に混んでるこの葉っぱっていうのはこのカラミエダから出てる葉っぱですよねそれがなくなってちょっと空が見えてこれ,これはここ落としただけですこの写真この1本落としただけでここだけすっきりする枝の流れもここ二股になってここで二股になってきれいですよねここには不自然さがありますよね枝が三つ股になってこういうのが意味枝なんですねありますかはいで、イミエダをほっとくとどうなるかって例なんですけどこれサルスベリーの交差枝ですサルスベリーってこう切ったとこから翌年ピューンって新しい徒長枝みたいのが出ますよね、まあ、徒長枝なんだけど、まあ、さっきの話で言うと徒長枝だからっつって切っていくと花は咲かないですよねサルスベリーは徒長枝に花が咲きますからねでもそれはあの場所によりますよねこれ多分そうやって出た枝ですよもともとピューってこう最初出て細い枝ずっと放置してると隣の枝とくっついちゃう癒着っていうめくってくださいこの例もそうですこれとこれが絡んでここで癒着しちゃってるもうこうなっちゃったらもうこことここ植え切ってここ残すしかないですこれ癒着したのバリって剥がすと<咳>そこから傷になって腐朽菌入っちゃったり腐っちゃったりするんで剥がせないこういう状態になっちゃうんですねだから早めに取りましょうということですこの枝かっこ悪いですよねどうやってこうやって生えたのかわかんないですけどじゃあこれ切っちゃいましょうって入るんですけど切ったはいいんですけどこういう中途半端な切り方が一番ダメなんですこれがこういう切り方をするから切りが弱るんですよこれからお話し,しますけどちょっと時間忘れてきたえあいいですこういうふうにちゃんと切るちゃんと切るっていうことがどれほど大事かっていうことを今日は覚えて帰ってほしいんですだからちょっと一個戻ってきます例えばた高枝切りみたいなねハサミありますよねこうハサミの先がこう結構ごつくなってて例えばここで高枝ハサミでこれ切れます切れないでしょ絶対残りますよねまあ枝先であったとしてもこ,ここでは切れないじゃないですか高枝切り入れてこの辺でしょせいぜいその切り残しっていうのが一番単なんですめくってくださいもう一枚でこれが出てくる正しい切り方これコジットロンって言ってアメリカのシャイゴっていう学者がいるんですけどその人の,あの説説ではあるんですけど架空ではありませんあの私それを実践してますずっと植木を始めてからで、ま、それで間違いがあったことはありませんむしろこれしかありません正解は正解の切り方はこれしかありません次に行くとですでこの図を、えー、とつけたんですねこのページこれは樹木委員会に承諾を得てあの私のホームページでも紹介していますめくってくださいさっきの切り残しっていうのはどれかというとまあこれもそうなんですけどねこれ寸胴切りですよね寸胴切りって言います普通に言います寸胴ね寸胴切りって言ってこう枝,枝の途中で何もないところでバツンって一番切りやすいですよね切るの楽しいとタイプ<笑><笑>切るぞバツン
これ楽しいタイプですこれやっちゃうと切られたところにさっきの腸が優勢ですよここも腸が優勢にされちゃうとここから目出ますよね目出たからいいじゃねえかってそうじゃないですよねここにちょっぴり枯れ,枯れ口が残るじゃないですかそこの枯れ口から普及がある枝が出ててももう手遅れダメでじゃあ枝残せばいいのかって枝があるところで切りますよね枝があるところで切ってんだけどこれまっすぐに切ってるわけですこれと同じ切り方ズドンズンズン切り<笑>こういうふうにするとこうなりますよねこういうのよく見ます切,切ってこっちは緑あの生きてるんだけどここの三角の部分だけ枯れて残ってるやつって見ますよねあれももう実際木を割ってみるとこんななってるんですよめくってるだからこれはもうダメ,ダメなんだよねもちろんでこれも角度の問題なんですよこういうふうに切るとここの三角に残るんですよ枯れ枝として残ってしまいますこれもいいようなんだけどここちょっと切り残してますよねさっき言った高枝切りだったらここでは切れないでしょって言ったじゃないですかここで切れないからいいやここでって切りますよねそういいやって言った部分をこれに残りますとこの中はもうやってたんちゃうめくってくださいこれね私の置き場にあるあのなんだっけ猫屋内なんですけどこういうのよく見るでしょこれ私が切ったわけじゃないですよお客さんの家から<笑>あの植木鉢ごと引き上げてくるって言って持ってきたやつですお客さんが切ったやつですよ、まあ、切りやすいところで切ってますよね適当に本当はここで切んなきゃいけないのにここで切ってるわつっとでもうこう枯れてってこ,ここから枝が生きてるように見えるんですけどでも割ってみるとここの写真で枯れてるのここまでじゃないですかだけど実際にはここ枯れてるんですよ中のここだけは枯れてるんじゃない。中まで枯れてるんです。こういうことをすると、木材、球菌が入る。球菌が入ると、キノコが入ります。これ、キノコよく見ますよね。木に生えてる。で、こうだけとかね。こう、猿の腰掛けとかね。梅の木なんかにあったりしますよね。あれはだからもう、以前にこう、枝切りを。うまくやっちゃうと処理しなくて、もう普及金が入る。普及金入っちゃうと、あの椎茸の原木とかにやったことある人います？小田木とか言ってね、あれこう金埋め込んで置いときますよね。で二三年するとキノコ生えてくるじゃないですか。その時にはもうその小田木ダメになりますよね。ダメになるってことはもう普及金が回ってるってことです。だから木からキノコが生えてるっていうことは。金がもう全体木全体に回りきってるってことですよちょっと菌がついたぐらいじゃそこからキノコが出ません菌がついてその木の,木の中に菌糸って言ってこうバーッと、ね、根っこみたいなやつが張り巡らされて全部行き渡るとキノコが出るわけですよだからもうこう,こういうふうになった木の中には全部死んでます無死んでるもう普及菌の巣でこのキノコを取りゃいいかとかそういう問題じゃん<笑>キノコなんかも取ったってしょうがないもうキノコが出たってことはもう全部普及菌が回ってる木材普及菌っていうのはねあのご存知のようにこうセ,セルロースとかを分解するわけですよね繊維を、うん、だから木なんかグズグズになりますよねでよく台風とかでボキッとか折れたりとかね木が倒れたりするのもああいうのも例えば街路樹の下の草刈りをねこの機械でいっちゃいいんちゃいいんやるじゃないですかあの時に幹の下を傷つけてるわけですよ、ね、そうするとそこからもう普及菌入る剪定だけじゃないそこから普及菌入って木が腐るだからもう風邪でポキッと折れる、まあ、当たり前のこと、ね、それを気をつけなきゃいけないんですよでそう,ならそうしないための切り方というのは一つしかないって言ったのはこの切り方これは、まあ、例えばどっちでもいいんですがこっちの枝を切ろうとしたらこの枝の流れ通りがありますよね中心線この中心線に垂直な線を引きますでこのラインを覚えておいてあと大事なのはこのラインですこれバークリッジっていうんです
バークリーいいかどっか書いてありました書いてなかったバークリーバークリーっていうんですけどこのバークリッジと先ほどのこの水線の角度を2等分するその角度で切るのが一番腐れが入りにくいんですめくってくださいえっ、ー、と次にこれですこれはそぎすぎさっきのこのバークリッジここにあるの分かりますかねここはバークリッジで,で水線がここだとすると二分してないですよねこっちへ寄ってますよ、ね、こうですかこうそいだような切り方するとこれも普及がたくさんあるだからさっき言ったこの角度この D の角度正解はこれだけです切り方の中で正しいのはこれだけですそれでも普及は入りますでも最小で済むでここ,ここに普及が入ってもここに防護壁ができるんですね健全な木なら自分の体の中に壁を作ってもここから以上は普及金入れさせないよっていう壁を作るんですそういうふうにさせないとでもさっき言った間違った時期に剪定なんかしてると木は弱ってるから防護壁も作れない正しく切ってももう中に入れ込んじゃうっていうこともありますだから健全な木ならこういうふうになりますこの切り方を今日実践しますこの後これをぜひ覚えてはい、切り口によくなんか樹液よく入らないようになんか塗りますよねあ融合剤ね、うん、そういうのはどうなんですかえあの塗らないよりは塗った方がいいですいい、はい、ただ何でもいいっていうんでもないんですねペンキとか塗る人いるけど<笑>ペンキはどうかなとペンキ塗ったりクレオソート塗ったりしますけどさっき言ったあのシャイゴっていうその科学者は自分の唇に塗れないものは塗るなって言ってます塗らないよりは塗った方がいいですよ美観的にもね切り口が真っ白になってるよりは塗った方がいいんですけど塗ったからといって普及金入らないわけじゃない、はい、気持ちの問題ですよね入んないで欲しいっていう気持ちが伝わるかどうかっていう問題で<笑>でも大事なことですそういう気遣いは大事なことです木に対してねうん、ごめんねって、はい、あのお年寄りの尺さんだとかね、はい、こそありますね、はい、ああいう殺菌的な作業があるものを塗るっていうのはどうなんですかただ一時的なものだと思うんですけどえあのもう融合剤として使われてるものは構いません例えばトップジェムとかあとカルスメートとかそういう融合剤ありますよねあと私らが使ってるのはデンドローサンっていって同一性の融合剤なんですけどドイツはこういうのがすごく進んでるのであのちょっと高い融合剤ですけどそれは殺菌剤入ってます、まあ、殺菌剤入ってる方がいいんですがはい、まあ、そ,うそういうことで正しく切って先ほどおっしゃったように、まあ、融合剤も塗ってあげれば木にとってはいいかなと思います、はいはい、その反対よりの方向を枝,枝ありますよね、一番左、これ、うん、そっちは右に切るようになってるけど、はい、左切りたい場合はどうするあ同じです,同じですこ,こ,のこの通りに垂直な線を引いて、うん、で、このバークリッジとこれの垂線の半分、うんうん、そうですか、はい、同じです、はい、どんな小さい枝も同じです、はい、めくってくださいえー、とちょっと時間過ぎちゃいましたんでねあの、まあ、最後に言いたかったのはこれ,これですね<笑>木の名前はちょっとずつ覚えてください切るならうち会社に来た子たちにはあの切らせることはしますけどこれ何,何の木って言ってさあっていうやつにはじゃあ切んなくていいって言いますそれはお友達になれないですよね木とねまあ最適は覚えてください名前をだから今言った正しく切るそれとあの今お話聞,話聞いてて皆さんちょっとドッキリした場面もあると思うんですねだから自分がちょっと不本意にあこんなんちょっと切っときゃいいんだろうって言って切ったことによって木がどれだけ傷むかっていうことを認識してほしいんですそれはすごく責任のあることです僕らあの職人としてはその責任を全うしようとしてやってますけどだから
まあ、切今日やってこう切りたくなったとしても、まあ、自分のお庭にとどめておいていただいて責任持てるようになるまではよそのうちに手を出さないで<笑>これを守ってほしいと思います、はい、第二の人生楽しむのも大事なんですけどやっぱり責任を伴ってるってこと目に見えない責任があるってことを認識してもらいたいのとさ,さっきあの木と共存するって言いましたけど木はもう切ってほしいと思ってる木なんてないんです人間に何とかしてもらいたいなんて思ってる気はいないんですどこにもいじってくれるなと思うんですみんなそれをちょっと理解していただいてただこっちは切らしていただくそういう気持ちは持っていただきたいなという,う今後木を切るときはこのことをちょっと肝に銘じながらやってほしいなと思います以上で、えー、っと講義の方は終わりでありがとうございましたでこれから外行って実際に先ほどの忌み枝忌み枝ってのはどういう枝なのか実際に行って探していただくそれからそれを正しく切るそのことを外でやりたいと思いますのでおしたくお願いします大きい立ち枝でいうとこれねこれ立ち枝ですよね小さいやつはこっちがはいそれそれねこれあっこれこれこれうん<笑>まあ、たこれね立ち枝ではあるんだけど使える枝なんだこれはさっき言った梅なんかはあの懐だからって言って切っちゃダメだよっていうのは例えばこの枝とこの枝残してここで切ればこの枝使えるんですよはいむしろそれはどうなんですかこれはねこうそうこれこういうのこそ小さいうちに切っちゃうはい小さいうちにこれを切る。はい。でちゃんと付け根で切るってことですね。付け根ですね。はい。全部そうですよね。いっぱいある。うんいっぱいあるね。こうこれはねさっきの懐っていうよりはもうこれあの逆さえたですよね。幹の中に入ってきてるんで切ります。それからこんなのもこれをほっとくからこうなるんで。ええ。切りますか。こうなります。はい、それ切っちゃってください、じゃあ。ね、はい。これも、こ、あの、ポジットできるんですよ。え、ね。これはね。これちょっと切り残しなんですだから挟みの向きが違うんだこうこうで切ってみんなここなんですよねここで切るその一二ミリの違いが大きい違いだから今挟みの向きがこっちからあるとこっち手前からやればいいうんそうですね向きも大事はいで例えばここもこれも切りますよね。あ、そうですね。これもだからコジットなんですけど、うん、えー、っとね、こっち側から見ないとちょっとわからないかな。これをコジットで切る。うん、ね。こうこれをこう水線切って、うん、こ,こね、うん。こうですよね。うん、このライン、うん。それとこのバークリッジのライン。の間,間、うん、ここなんですよ、うん、でこれ切るときにこのバーグリッジのてっぺんのこのガジガジ、はい、これに傷つけちゃダメですあそうなんですか、はい、こ,ここ大事なんですこれこれもバーグリッジですけどこれいっててこうガジガジしてますよね、うんはい、ここえぐっちゃダメですこっからちょっとちょっとは逃がす、ええ、だここだとこれに対してこうのこれとこれの間ってこうしてこの角度で切ります切るときにこのバークリッジを傷めないちょっと逃げたっていうふうに切りますこれがあの1回で切れないっていうのは当然あるんですよあの最初は失敗しますだから我々だともう裏っ端入れてこっち側裏っ端入れてこっちから切っていってってできるんだけどなかなか最初できないそういう時はあの面倒でもざっと切る,ざっと切るまずざっと切りますよねどうでもいいんでこういう切り方はどなたもできると思うので<笑><笑>いつもそう切ってたけど。<笑>
で残しちゃいけないだって一旦切って出しちゃってくれます、ねはいはい、それからおもむろにこの角度で切り直してほしいんですよ。これ下から切った方がこう,こういう状態だと下から切れますんで割と思うように切れるこっちからだとこっちの枝によってはここにどこ入らない。まあ、そういう時はもう武将しないで下から、うん、この状態で切れば、うん、でここもパンもいかないんでああこのやつね丁寧だなこういうに切っとけばこうカルスが巻いて腐れが入らない必ずこういう切り方をしてほしいです、はい、で立枝はいっぱいありますねいっぱいありますねそう,そうですねこれもそうだし、うん、ですね。はい。これこっちに向かいます。あ、そこの絡みですね。これも、うん。はい。こういうのもね、良さそうなんだけど、良さそうなんだけど切り残してる。うん、だちっちゃいからいいって言ったら再現なくなるじゃないですか。うん、かこ,こういうのもちゃんとここできる。ギリギリできるね。こうやって切る。ここもポジットを意識してる。それ大事。その映像そのものはもう。いらないそうですね、ここで交差してますね、うん、素晴らしい。<笑>でもまあ、でも梅だからね、あんまりあのさっき言った、リミーダーにこだわりすぎると、梅本来のなんか感じがね、失われていくので、そこはまあ、さじ加減をしてもらいたいなと思います、ね。<笑>切れる高さがあるとね切っていただけるんですけどどうでしょうかね<笑>な皆さん脚立あんまり使わないですよねいや使います使いますか<笑>じゃあ脚立使う方にあれ切ってもらおうかな<笑><笑>こういう感じで近くへ行きます、はい、それとそのチェーンをちゃんとそうですねはいそうですね、この角度も75度ぐらいが一番安定するそうなんでそれを守っていきますのでじゃあ脚立使ってる方って、はい、あどうぞ、はい、じゃあ樋、はい、口さんはいどれをどこを、はい、どじゃあその2本を切ってもらって8枝をねそして、はいはい、皆さん眺めてあの木,木のすっきり加減がどう変わっていくかを見ててほしいんですよ、はいこの2本がね、どんだけこう、邪魔してるか1回で切れれば1回で切っても構いませんしこれでしょまずこれとこっちからこう入れたいんだけどねこう言って二分の一？<笑>こっちでいけるな。<笑>こっちでいける。ね<笑>そうなんですよ。まあ、ね、ちょっと気味だね。うん、ちょっと。まあ、脅かすわけじゃないですけど、こうやってちょっとまずっちゃうと。それがもうその吹き受けを入れる原因になって木が傷みますんでね、うん、ただまあ切っていただいてるのはもうすでにそういう状態になってる木だからね<笑>もう誰がどう切ってもこの木のその吹きは止まらないんです、はい、もうこう,こういう,こう切り方がある限りは、うん
もうダメなんで,で今下,下の葉を入れますんで下葉を入れたら下の葉を入れたところよりちょっと枝先よりに上から葉入れます、えー、そうですね大木の場合は受け口って言ってあのあの一本葉じゃなくてあのなんて三角,三角に切り取りますね。あそこ危ないです。こういうふうに切ると皮が剥けないので、はい。でもちろんですけどこのまんまじゃいけないですね。ただこの枝まああの隣も落としますんで悪い例として上からだけ切ってくれるその辺で。これうんこの枝も取っちゃう枝なんでこうなるとあれを取ると抜けちゃいますよね、はい、なので今みたいな切り方はダメですよってことですねはいそれでこの枝が生きてればそこに切りさっき言った切り戻し切り戻しをするんですがこの枝枯れてるんですねえーそしたらもうここまで行くしかないですよね。わかりますね。ええ。そうするとこの枝とこの枝が残るので、なんとなく自然な枝分かれには見えます。はい。これもあの一回であのコジットに切れればいいんですけど、自信がない場合はあの小刻みに。でももし間違えたら切り直すっていうことが大事ですね。あの最後の切り離しの時とかですね皮むいたら同じことなんでねこれはあのまあ茶,茶系の色なので比較的目立たないこれはあのほんで先っぽがはけになってるんでチュッと出してそのまま塗ればいいんで手に取ってやったりするともうあの手ガビガビになりますけどねはいどうぞ。はい今はあとはこれは例えばこれを残してここで切る、うんうん、もっと切りたければ今の場合はもうちょい切りますこ,、ねはい、この枝いいですよね方向がねでこれも使えますよねだからここで切るということですねここにバークリッジがありますここ、ね、こバークリッジがあって切りたいのはこれの垂直の線このラインとこれの二分の一ですここですだから慣れないうちはこういうふうにのこみをつけておくとかですねこの角度これで切らないとこういうふうに切ったらダメでさっきみたいにこれちょっとえぐりすぎもダメです。ここだけです。このラインしかありません。でここもここからこうやって切ろうとするとこっちの枝に当たります。のこの背が。そうするとこれを強引にやってるとこっち側に傷つきます。だからいくら綺麗に切ってもこっちに傷つけたら意味がない。だからもうこっちから切るしかないですね。はい。ちょっとこの枝も邪魔になってるんですけど、ちょっと切りにくいですけど。こうでね。こういきますね。で、これも最後めくらないように。こうやって。最後丁寧に。こういうふうに切ります。で、さっき言ったこ、ここ、ここも。今よりも二ミリ低かったら、もうこのバークリッジ傷つけます。そうするとカルスが巻かない。ここ傷つけられるとカルス巻かないんです。で、融合剤を。これね、こういうふうにはけになってます。ああ。これちょっと出して。これでビビビってやれば。終わり。便利でしょ。<笑>で、色もね、目立たないですからね。綺麗ですよね。でこの中を覗くと当然先ほどのこんなのすぐ分かりますよねもう皆さんまず簡単ですぐ取んなきゃいけないの見えれますよねはい、はい、この立ち枝は必ず切る
。これ取るだけですっきりするじゃないですか。こういう枝があっちこっちにあるんです。これもそうですね。これもそうです。そうですね。はい。だからもうちゃんと作り出すならもうここのこれをね抜いてこの二枝から派生させてってってやるんですけどただ伸ばしてっちゃうとこういうほら中枝切り戻ししたいですよね例えばここにもこれしたい時にすでになしっていうこのみんな枯れちゃったねこれはだから早めにやんないから日が入らなくなってさっきの腸が優勢で言うと。生姜しか意味はないんですよ、木にとっては。うんうんうん、中の枝は、もう用がなくなればいらないんですよ、木にとっては。で、うん、いらないから枯れていくんですよ。うんええ、だから、それを早めに切り戻してやらないと、これをみんな枯れていっちゃう。うん、切り戻してやると、じゅ、あの、樹勢が分散して、その。中の方にある枝にも、栄養がいくようになるんで、枯れないんです、うん。だから、早めに。だから。こういうところで、例えばこんなちっちゃい芽だけど、ここで切んなきゃなんない状態になってるするわけです。ここに枝があれば、いい感じで戻せるのに戻せないっていう。そうですね。これなんかいいですよね。まだここにあるから。だからここで切れますよね。切り戻しできます。だから切り戻しできるうちに切る。これもだからここ,こ,こに栄養いっちゃってますから、実があるからもったいないなって残してると、ゆくゆくはこれがダメです。でまあ、あの素人さんもそうだしあの変な植木屋もそうなんですけど<笑><笑>変な植木屋に当たるとじゃあお客さん透かしときましょうって言ってこういう枝をバツバツ切っていっちゃうんですよこの懐にせっかくあって生き残ってるやつをこれを切っていっちゃうんですよそんで枝先だけちょろって葉っぱがあるとどうでしょう捨たでしょうってじゃあそれ小さくする時どうすんの枝先しか葉っぱがなくて中枝がないってことは切り戻せないじゃないですかこれだってこれ取っちゃったらもう戻すとこないじゃないですかこういうことしちゃうんですよねそれを使うことだと思ってる力屋さんがどんだけいるかつかす必要なんかないじゃないですかって切り戻しすれば透けるんです自然に勝手に透けるのカスなんていう行動は必要ない。<笑>できない上からほどスカスって言います。いいいいいいいいことだね。そうそうそう,そう。高級な技術。そう。そう<笑>スカスだ。つけるんだ。確実つける。つけるでしょうだって。つけまするんだ。ここにこうガチャってあるのをこれ切るんだから。この分つけますよね。なるほど。つけるじゃん。なぜかというとこれ上枝残しにしてるのも問題だし切り残してる。で切り残すとこういうとこから変,変な目が出る。これはここで切ればいい。そうです。そういうことです。それが分かってくださればいい。<笑>今日今日のあれ,あれは。だこういう時にねハサミ入れる角度先ほど誰かおっしゃってたこれ大事なんですよ。ここでは切れない一発で。どうやったら切れるのかっていうのを探さないとね。うん。切りやすいからここでバッて行ってここでジョギンチ切ったら何の意味もないこれこれやってんのと何も変わらないんですよ、うん、そこはねよく考えてるんでどういうふうに切ったらこれ難しいかここでしょうね、うん、ここのところでハサミ入れれば、うん、ここじっとで切れます、うん、あなるほど、はい、角度むしろここしかないでしょうねこの角度取れるってこういう意味ですね、はい、ここやろうとするとこの枝が当たる、うんうん、これボキっていっちゃいますよね、うんうんそうするともうこうしかないですね。だ最初のうちはああかなこうかなっていうのはそれはしょうがないですよ最初は。でも必ずここを見つけ出してやってほしいんです。うん。うん、こうこうこ,こっちから切ろうとしてあここまでしか行かねえやここでいいやって,ってこれをやめてほしい。やっちゃいそうだね。やっちゃいそうでしょ。勉<笑>強だって急いでたらやっちゃいますよ。面倒くさいやって。でもダメなの。それはダメ。ここまで。ここまで。こう切ってあげてほしい。ね、こういうふうに切らなければ切ってる意味がない
あとはもうさっき言ったもん切り戻し切り戻しですこれももっとこっち行きたくて行きたくてここにあれば切り戻しってことがいいよとかここまで行けるわけでしょそれも切り戻しみたいな<笑>これも無理ですけど、ね、<笑>こ,これもここまで行くわかりますか、ね、ここまで行くあ、うんここでね、あ、ここここさえたら知るしつけたら忘れてるこうさえたらこういうのも小さいうち取らないとゴンブっとくなって残しかないとダメだこういうのを早めに取るああ、うん、そうするじゃないですか、ね、これだけですよあのイメージは取るだけでどんだけ違うか、うん今触って左手で触った間ありますよね。それそれそれ,それそれ。これ大きいんだね。その真ん中のやつをそうです。それをそうです。はいそうです。そうです。オッケーです。上手です。こぶこ。いい感じになりましたよね、うん、上手上手、うん、<笑>そうそうそうだからこういうふうにやればもう常緑時も落葉時も同じですよ切り戻しに関して言えばもうどれよりも同じ切り,切り戻しとコジットこれだけ覚えて帰ってもらえば今日は目的を達成しましたはい、はいじゃあそんこんなところでいいですかね。はい。一応お時間にもなりましたんで。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。長時間のご視聴ありがとうございました。